定是家属。妈妈来了！开到八指打不开了，脐带绕颈，需要马上手术。孩子他爸呢？先生，我老婆生孩子，让我进去一下，谢谢啊。不对啊，先生，哎，先生，看看你们家孩子。还有啊，孩子头一天就可能排便，拉出来是绿色，不用紧张，因为孩子啊，在母亲的子宫里吃到的都是羊水，回头啊拉两次，吃了奶就正常了。哦，还有，等一下呢，我们做一个听力筛查，我们的。人呢？哎，那老太太不会是人贩子吧？哎，这不让进，你找谁啊？我找丁雪。哦，丁雪呀，她已经转回病房了。啊，已已已经生了。嗯。小雪，生了。生了。孩子呢？被人抱走了。什么？孩子确定没抱出医院，接护士看了，没出去呀、啊。那老太太说是孩子的外婆。我知道了。小雪生了，生了个女儿。老丁，睁开眼睛看看。哎，这里面的病人什么情况？肝癌晚期，啊，估计就这几天了。老丁，哎，坐吧。我们有外孙女儿了。我们一定会把婷婷带大，带好的九幺五项目研究到了关键时期，马上就要进入临床试验阶段，大家一定要全力以赴，千万不要懈怠。行，你们就不用送了，就到这儿吧。好，好，知道了。好，谢谢您，不客气。你慢走啊。哎，哎，再见。嗯。徐老师，嗯，九幺五项目可救了我们公司的命啊！明天想请你去冰城开个论证会。徐区房的事情搞定了，您看一下协议吧。不用看了，你辛苦了。同样的欢乐，给了我们同一首歌。什么事儿啊你？好事儿。什么好的事情啊？给你看张照片。看照片？那天跟你说好的，王老五，钻石的。我告诉你，我不看，不看，不看，一看不看。那程星红早就想看，我还不给他呢。看一下，看看怎么样？六十出头，但是你看人家面相，说五十都有人信。人家呀是法律专家，全国好几所大学的客座教授，怎么样？动点心没？不可能。我说，这老丁你走了七八年了。该考虑了，什么七八年，走了才六年，六年也不短了。就你这身子骨，蹦跶二三十年，一点问题都没有。那你总一个人太寂寞了吧？我有伴儿，谁呀、啊？他，就是我的伴儿。那孩子总归是要长大的
，我就是姥姥的爸，姥姥不用再找别的爸了。哎呀哎呀，把姥姥说的心里，哎呦！姥姥，我吃饱了。好，好，好，吃饱了，去赶动画片。好，动画片。这个孩子就是不爱喝汤，跟你小时候一样。妈，你快坐下，嗯，我们有事要跟你说。你说，你说，你的主意、啊。我说不合适。那我说就合适了，行了，不用说，我猜都猜得到。有了，怀二胎了。哎呦，什么乱七八糟没有的事儿？哎呀，你快说嘛。行，我说，妈，嗯，我跟您说这个话呀，您可沉住气，稳住了，别吓着您。你是不是个大男人？这么一点事情磨磨唧唧，磨磨唧唧，哎呀，太费劲了。说吧，是，是我跟小雪啊，我们俩。准备离婚？怎么回事儿你？离婚这种事情你是说着玩的？你听我跟你解释嘛，是这么回事儿。光明的研究所不是跟一家医药厂合作吗？那个老板还有个房产公司，开发了个学区房，刚开盘就卖光了。但是啊，他们私下留了几套，等着升值，答应原价卖给我们一套。所以啊，我们要再买一套房子。我想请问你。你这套房子，你才买了几年？你住了几年？你要买房啊？那可是重点小学的学区房，我们这样做还不都是为了婷婷啊？为了婷婷，你别再跟我提什么离婚。哎，就算是原价也必须贷款，首套房贷款要付三成，二套房呢要付七成呢，就这七成我们也拿不出来啊，所以只能委屈一下去办个假离婚。也就是说，首先是为了要贷款。嗯，贷款是为了要买学区房，对，所以才需要假离婚。嗯，谁让你去干这种不着调的事情？我就说了，别跟你说。婷婷知道了呢，我怎么可能告诉婷婷？你要不说，她怎么会知道？反正事情我跟你说清楚了，这件事情呢，我们得抓紧办，过了这个村就没这个店了。哎，行了行了啊。小姐，都几点了？才起呀、啊、你啊！我跟你讲啊，今天婷婷要过去拍毕业照，千万不能让孩子迟到了。婷婷啊，姥姥来了，快出来吧。这光明呢？出差了，半夜接个电话，一大早找门缝机去冰城了。妈，哎，我们商量了一下，等光明回来就去办。干什么呀？我先跟你说个事儿啊。我再跟你说一遍啊，你昨天说的事儿我不同意。这是我自己的事儿，我是你妈，我不是小孩了，所以不能做傻事儿。干什么去啊你？哎呀，我们单位讨论金金贵眼的事儿，一会儿你把婷婷带回去。不是去民政局吧？光明在冰城呢，我一个人去民政局旅行啊！哎，行了行了，你别管。来，一、二、三。这次给的预算，大家都知道，就这么点钱，肯定从各方面都要精简人员。至于哪些人能参加这次进京会演，艺委会敲定了，自然就会公布出来的。到时候没去成的，希望能体谅一下我的难处。丁雪，这次你要不帮我一个忙，发扬一下风格，让顾长慢上吧。为什么要团长？都是我演 A 角的
当初审理市里的调研都是我上的。是，按资历、按惯例，都应该你去。可，团队要培养新苗子呀。我要再不给年轻人点机会，就正留不住人了。再说，顾小曼一直在团队坚持这么多年，家又在外地，他有他的困难呀。团长，你这话我可不爱听了。什么叫顾小曼坚持了那么多年？我从音乐学院毕业，分配到团里就一直在坚持。要说坚持，我比他的年头长。我来给介绍一下啊，这位呢，就是我国法律界的著名专家学者康有德康先生。不敢不敢，就是一个普通的法律工作者。你好，这个呀是他的宝贝外孙女许婷婷，喊爷爷好。爷爷好，嗯，你好。哎，康先生，我想先解释一下，这大梅这个人就是特别的热情。今天我是被他生生的拽来的，不是说好了吗？就当多认识个朋友。我不能让康先生误会吧？团长，你就别安慰我了。反正这次北京，我是一定要去的。我真不是安慰你，人家那个薛总。上咱们这来了好几次，点着名的就是想请你去啊。哪个薛总？就是在海城城堡演夜场的那个薛总啊。哦，这是他的名片，你可以跟他联系嘛。你说的是这个草台班子呀？你可别看这个私营演艺公司，啊，一年能赚个几百万呢。你要是统一去，保管一个月赚几万块，更完事了。你就别说了，说一千道一万。这次演出机会我是不会让的。嗯，好吧，好吧，你呀、啊，让我考虑考虑。不用考虑了，就这么定了。哎，丁一哎，这个名片你先拿着，万一哪天你想通了呢？哎、什么人、啊？你是团长还是我是团长？咱们自己也知道啊，这上了岁数呢，人的毛病就多，很多事情你看不惯，但是你还想说，可你说了吧，就惹人家不高兴。爸爸，明天，你看错人了，爸爸出差去，怎么可能是爸爸呀？是爸爸，在哪儿呢？那啊。光明呢？出差了，我们半夜接个电话，一大早早班飞机去槟城了。哪儿呢？是婷婷她爸爸吗？没姥姥，那是我爸爸，刚刚坐车走了。要不然我打个电话直接问问吧。给谁呀？徐光明啊。打电话怎么说？告诉他。你看见他跟一个小妖精从酒店里出来了，你想想后果。你要是跟他们说了，不管是真是假，就你们丁雪莲火爆脾气呀、啊，把他们两个就毁了，明白吗？那你的意思就是，看见了，就装作没看见。对，就什么也没看见，什么也没发生。家取点东西，让我看着婷婷。来，快进来，换鞋。妈，我回来了。哎，干什么呢？妈咪回来了，阿、啊、妈咪回来了，下面起风了。我过来找件衣服给他，那是书房，婷婷房间在这儿啊。我我找你们卧室的。
老师，就这儿。这么快、啊？还是不明白，你看你大学这些年，带过你的老师不少，我既不是你的班主任，又不是你的毕业论文导师，这种好事儿，为什么落在我头上呢？因为，您在我的心中，与众不同。在酒店呢？哪儿的酒店？当当然是滨城的酒店。怎么了？有什么事儿吗？算了算了，等你回来再说吧。哦，行，我我明天就回来了。滨城那个地方也没什么土特产，所以回来啥也没带。但是呢，我给婷婷买了个礼物，婷婷，喜欢吗？喜欢。来，给她起个名字吧。嗯、呃，她叫萌萌，她是我妹妹。哎呦，好，那就叫萌萌。上班的顺利吗？顺利，其实就是十分钟的事儿，很快就解决了。那怎么不早回来？啊，本来是想。昨天晚上回来的，但是他们老总啊会留我们在那儿吃饭。本来说今天还要请，我说家里边有事儿，就提前回来。爸爸，昨天我看见一个人，跟你长得一模一样。不会吧？嗯，姥姥也看见了，可姥姥非说我看错了。真的。是啊，坐久了可能脚有点麻。妈，怎么了？你你是不是生气了？没什么，妈有点不舒服，我想回去睡一会儿。不舒服，那你上楼。我说你这个孩子啊，你就是个糊涂蛋。你把话说清楚了，我怎么了？你就是个糊涂蛋。你今天是不是脑子出问题了？对。我脑子出问题了，莫名其妙。他是不是更年期没更完呢？啊，对了，你见了那边老总，他们怎么说的？房子的事情没问题吧？没问题，说好的事情怎么会有变化呢？行，那我们下午就去民政局吧。嗯，结婚证呢？你是不是拿走了？我没动。那上哪去了？前两天我还看见了。会不会是妈拿走了？有可能。我终于想明白了，为什么我妈会生气。她就是不想让我们去办假离婚，这证啊，一定是她拿走的。跟她怎么说都说不明白，她怎么越老越糊涂了呢？那怎么办啊？什么怎么办啊？拿回来啊！哎呀，我说这个冰雪，帮我晾两件衣服，到现在怎么还不来呀、啊？哎，妈，妈妈，你先坐，你别着急。那
那听听，你帮姥姥点吧。肉白，好。妈那个大小姐，她干的那个活，清都没清干净，就这么亮起来。哎婚协议书太简单了，教育费、抚养费的分担都是原则上的，没有具体金额，还有婚前财产的认定。我们都是成年人，知道自己在做什么，我们知道存在的风险。我们一会儿还有事儿呢，麻烦你抓紧办吧。已经是。进去，把你们的结婚证给我换回来。妈，你干嘛呀你、啊？别听，你听我讲。我不要听。进去，把那个结婚证给我换回来。你以为过家家呢？这个结婚证人家收回去就作废了，拿回来也没用。你说的好，你以为过家家？那好啊，进去，马上去办复婚手续。哎呀，妈，你干什么？我们刚办完离婚手续出来。现在进去，人家以为我们存心捣乱呢。你脑子是不是糊涂了你？你啊！妈，干什么呀，妈？你是不是疯了？过去！我的事不要你管。小雪，妈，这是咱先回事，先回去行吗？来来来，听听。妈，妈，咱先回去。别生气了，你先喝点水。甜甜，你先到屋里去玩会儿，爸爸跟姥姥说点事儿啊，快去！快快去吧，把姥姥的包拿进去。你这怎么了？生这么大气！我跟小雪，我们就是假离婚，这不是之前都跟您说过了的吗？知道为什么不同意吗？除了担心我们，不会是因为我出差的事儿吧？那一天，我跟婷婷在宾馆里看到的，那个人真的是你。怎么回事？是这样吗？那天呢，我本来真的是要出差的，可是去的路上呢，我们才得到消息，对方的老板去了上海，临时有变，所以我们就到酒店去跟他开那个电话会议。那个女的呢？那个女的，她就是他们公司在这边负责人，他们他们公司在在那个酒店包了一个房间，作为他们在这边的联络处。妈。我们可真的是单纯的工作关系。回来为什么不说？妈，小雪的脾气你不比我清楚，她太敏感了，性子又急。万一我要跟她说了我去出差没去成，那她还不知道怎么想。再说我跟一个女的去了酒店，那她要知道了更是不依不饶。如果真那样的话，我就是有一百张嘴，我也说不清楚。
。光明啊，我不愿意听到家里面有什么乱七八糟的事情。小雪脾气臭，强势，我知道。这些年让你在家里受尽了委屈，我也知道。但是你要知道，他心里是爱你的。再说，你们两个有个定。知道吗？你放心吧，我不会出任何问题。你在家还坐得住呀？你怎么不去找我呢？那个时候做好妈的工作，比什么都重要。那应该给我打个电话。我打了呀，你关机了。我后来开机了。我长那么大，我妈还从来没打过我。妈不是也替你着急吗？你别往心里去。反正什么都按你的主意办完了。我告诉你，你可不能骗我。我骗你什么呀？本身你嫁给我这样一个从乡下来的人就是上当了。你现在人都嫁给我了，还有什么能上当的？反正你不能骗我。好了好了，放心。不会骗你的。你们单位真是的，买房子不给大产权，孩子上学还得办居住证明。你呀，赶紧把咱们的学区房搞定，听见没？行了，那你去吧。哎，你不跟我一块去吗？我今天单位还得开个会，今天啊，正好能碰到他们公司的人，我想可以的话。就赶紧把那个购房合同给拿回来，这事儿咱们得抓紧，免得夜长梦多。哦，那我走了啊。啊。您好，行，居住证明办好了，谢谢，不客气。哦，对了，洗手间在哪里？出门往右走。啊，谢谢。啊，好。那天酒店的事儿，你姑爷解释清楚了。嗯，啊，那他怎么说？光明说，那个女的本来就是冰城那边的一个经理。那一天，他临时取消了一个什么出差计划，留在这儿开一个什么网络会议。不管开什么会，应该是在办公室开，跑酒店开什么会呀、啊？许光明说，联络处就设在酒店里头。怎么来了？你刚才跟梅阿姨说什么呢？我我俩没说什么，真的没说什么，真的没说什么。婷婷啊，你告诉妈妈，那天姥姥带你出去玩，你说你看到爸爸了，是真的吗？是真的，姥姥也看见了。姥姥说那不是，偏说我看错了。那你觉得你看错了吗？我没看错，就是爸爸。爸爸和一个阿姨在一起。妈，哎，你从小教育我，做人要诚实，不能撒谎。那你现在告诉我，是婷婷在撒谎，还是你在撒谎？哎、你这孩子气性太大，听阿姨给你解释。丁雪，我不想听。你就是生气也得搞清楚什么原因，搞清楚生气的对象吧。你妈不跟你说是为你好，她不跟我说，倒跟您说了是吗？哎，我不是帮她分析吗？啊，那你们分析的结果就是什么也别告诉我，把我当成瞎子聋子，眼睁睁的看着我跟许光明去民政局离婚。哎呀，你叫我怎么说嘛，丁雪？不知道怎么说，那您就别说了，我们家的事儿您别管了，行吗？丁雪。讲的真好。可是我捡到临床的时候，我看你皱眉头了。我怕我们等不及啊。可是临床试验是必须的。可是时间要是那么久的话，我们根本等不起、啊。等得起，等不起都得等，这是国家的规定。这事情是可以变通的吧？没什么好变通的，这是药物，这是要进入到人的身体内部了，这是用来治病救人的。可药。
，它也是商品、啊。就算是商品，它也是特殊商品。看看合同。啊，这是那个身份证复印件。你要写你老婆的名字啊？啊，写谁都不一样。可是现在你们两个人已经离婚了呀，那写谁的名字可真的就是不一样了。一样。哦，好。行行行，哎，谢谢。那以后再过来，好吧？好的好的好的。慢走啊。哎，小姐你好，有什么可以帮您的吗？我想买房，你们那个学区房叠翠上城还有吗？啊，很抱歉，您也知道，我们这个是市重点的学区房，开盘没几天就已经卖光了。您可以考虑一下我们公司其他的楼盘吗？我听说你们内部留了几套房子没卖、啊。呃，没有，我们所有的房源都是公开销售的，您可以查的。哦，那你帮我查查。三号楼，二单元，四零三室，卖了没有？哦，已经卖了，已经付了定金了。什么时候卖的？多少钱？上个月，呃，价格是每平方两万三千四，总价是两百四十三万。哦，谢谢你啊。在跟我说话吗？你一直说许光明老实，他在外面找小三儿，买买房子骗我离婚，你说他是不是混蛋啊？当初我怎么劝你的？别去办什么假离婚，你不听啊？这我还得问你呢，他在外面有小三儿了，你不告诉我，还非说婷婷看错了，还帮着他欺负我，你还打我？你先坐下。孩子啊，我打你是因为你太糊涂。这两口子的关系呢，就像这一杯水。婚姻是这个杯子，感情是这里边的水。感情再好，没有这个杯子，那这杯水洒了。今天你们手里拿的两个小红本，就是这个杯子。有了这个杯子。你们才是夫妻，才可以踏踏实实的在一起过日子。可我跟许光明，连杯子带水都没了。我去售楼处刚刚问过了，人家整个楼盘都卖光了，一套都没了。你在说什么？他就是骗我离婚，在外面有人了。许光明，你给我来这套是吧？偷听？是我让他在里头躲一会儿的。妈不让我出来，就是怕咱俩吵架。可你这么说，我实在听不下去。许光明，你是不是有小三了？什么小三？你胡说什么呀你？妈跟婷婷都看见了，你跟小三在一起。这事儿我跟咱妈都已经解释过了。现在我跟你再说一遍，那个女的，她是我们单位合作公司在这边的负责人。我们那天去酒店是临时改变了行程，去跟他们老总开电话会议，回去用解决问题，忙到半夜，我根本就回不来。当时很多人呢，不信你一个人去问。我光明正大，我干干净净。干干净净？那你怎么不告诉我呀？我不告诉你，我是怕你瞎想。因为你根本就不老实。行了，坐下来。你们是需要心平气和的把这件事情讲讲清楚。妈，不是我不想讲清楚，之前我也跟您说了，可是你也看见了。不管我说什么，他不相信我，这是关键。比如说这次。我只要跟你说没去成，回家必然是这种。你会问，你不是说去冰城出差吗？怎么又没去了呢？你是不是有什么事瞒着我呀？现在又蹦出来个什么小三儿？因为你可疑啊！你有完没完？没完，我就是没完。你，我我我告诉你，你要是再这么没完没了不讲理，我跟你就真没什么好说的了。许光明，你就是居心不良。我居心不良。我居心不良，咱俩现在都离婚了，我还在这儿费什么时间跟你废什么话？承认吧，承认吧，你就是拿买房子骗我离婚的，你承不承认？丁雪，我告诉你
，咱俩结婚这么多年，我一个事儿也没骗过你。你要再像这样胡搅蛮缠、不讲道理，我看咱俩不如就真的离了算了。你爱怎么着怎么着吧。许光明，你混蛋！你无耻流氓，你定是大骗子！你要是不要我了，你直接就说，你不要我听听，我会缠着你吗？拿买房子骗我，什么便宜的学区房？你是个大骗子！这是合同，就等着你签字呢。看看，你看看是谁的名字？我骗你，我什么时候骗过你？我告诉你，丁雪，我看咱俩也差不多就到这儿了，你不可理喻。妈，我还有事儿，我先走了。你敢走？我怎么不敢走啊？你走，给我试试，我试试。我现在连走的权利都没了，我就走，我偏走。你回来，疯子！看到了吗？看到了吗？翻天了！以前我为你弄的全是装的，骗子！就是个疯子你！我怎么了？你是我亲妈妈，许光明耍无赖，他骗了我，你不骂他，你怎么骂我呀？就因为我是你的亲妈，我才敢在这儿骂你。你什么时候给我改改你那个臭脾气啊？啊，遇到什么事情啊，火冒三丈，拍桌子给我打板凳的，这样能解决问题吗？不管怎么样，我在这儿坐着呢。他许光明，他是一个男人，是你的丈夫，你给他一点脸面好不好？这些年来，什么事情他一让再让，你呀、啊、就是得寸进尺。别换了，去洗个手。嗯。许光明，等房贷办下来，你还打算去复婚吗？这取决于你。什么叫取决于我呀、啊？不管你心里怎么想的，我告诉你，我不怕你。是。你怕过谁呀、啊？怕也就只有别人怕你的份儿。你什么时候变得这么有骨气了？我有骨气，我一个乡下人，攀上你这个高枝儿，连我爸妈现在都不敢来看孩子。你不仅有骨气了，还长能耐了，把我妈说的团团转，到处都向着你。这叫公道自在人心，孰是孰非，所有人心里都有数。行了行了，我说不过你。反正，到时候复不复婚随你，我丁雪绝对不会勉强你的。终止合作，他们食人药也怎么能这样啊？这眼看着就要进入临床了，他们怎么能说撤就撤了？撤就撤，家有梧桐树啊，不怕招不来金凤凰。哎，史密特知道吗？知道，全球十大药企之一。怎么了？实话告诉您啊，他们呢非常想跟咱们合作，而且啊条件优厚的多。所长，何明啊，你不当家呀、啊，不知道柴米贵。史密特公司开的价钱和条件，那都很不错的。这是我的项目，我不同意这么干。何明啊，虽然这项目是你研发的。可经费呢？那是所里提供的。准确的说，这个项目应该是所里的。长山红二十九票，王炳顺十五票，齐淑兰四十七票。恭喜齐淑兰！慢着，齐淑兰的家呀。没有资格拿这个奖，常阿姨，你可真会开玩笑。我没有开玩笑，要是这个奖只颁给老齐的，我一点意见都没有。
可是大伙儿也说了，这是五好家庭奖。老齐，你自己说说，你们家配得这个奖吗？常向红，瞎起什么哄啊！哼，大梅，你不知道这事儿是怎么着？中尉，齐淑兰的女儿和她女婿离婚了，丧火了。别听他瞎扯，这家都没了，还拿什么五好家庭奖？哎呦！你小孩子家家的知道什么呀？不信，那你老了。你胡说！哎，这孩子干嘛呀？哎哎哎哎哎！沉默以后。在开口，沉默以后，世界安静了。上天让我们相守，为何又走到尽头？曾经的温柔已经无情的被偷走。离开以后，还剩下什么？就别再回头。幸福的日子我们经过，未来的生活彼此承诺，就让我们的爱当作是最后。说再一次。